Bu kanalı takip eden arkadaşlar benim şatkan mikrofonlara ne kadar meraklı olduğumu, şatkan mikrofonlardaki o tok sesim böyle ne kadar mutlu olduğumu, o sesi duyunca çok mutlu olduğumu bilirler. Fakat, fakat bazı açılar vardır ki o açıları şatkan mikrofonla alman neredeyse imkansız, imkansız olmasa bile çok zordur. Şatkan mikrofonla almak isteseydiniz şatkanı nereye saklayacaktınız? Belli değil yani belki boom vasıtasıyla böyle bir tane boomcu tutup ona tutturacaktınız. Fakat açımı genişlettim ve boomcuya açık kalmadı yani boomcu şu an mikrofonu nereye saklayacak? Mümkün değil. Saklayabilmesi, herhangi bir yere koyabilmesi, konuşlandırabilmesi mümkün değil. Karşınızda Godox'un yeni mikrofonu VMIC F1 Pro. Pro modelinde önceki modelden farklı olarak Oynayabilen bir antenimiz var. Önceki antenimiz hatırlarsınız video izleyenleriniz varsa. Videoyu izlemeyenleriniz varsa şurada bulunan linkten video ulaşabilir. Önceki modelinde esnek bir antenimiz vardı. Bu modelde antenimiz eğilip bükülebiliyor fakat esnek değil tamamen sert bir malzemeden yapılı. Teknik özellikler olarak, teknik speksler olarak herhangi bir şekilde en ufak bir farkı yok. Sadece kasası, metal, çok sağlam bir gövdemiz var. Gri hatlarımız var ki bu hatlar bence çok şık olmuş, güzel düşünülmüş hatlara sahip. Evet buradayım. 50 metre mesafedeyim gördüğünüz gibi. Olabildiğince uzak noktalardan bir tanesindeyim. Altında çelik konstrüksiyon var. Her yerde çelik konstrüksiyonlar var. Ortada göl var ki göl en çok sinyali kesen, sinyali yansıtmayan hatta birçok sinyali yansıtmayan malzemelerden, materyallerden biridir. Su tehlikelidir gerçekten. Şu an kamerayla 50 metre mesafedeyim. Gördüğünüz gibi mikrofon sizi çekiyor mu çekmiyor mu bilmiyorum. Çocuklar kamerayı inceliyor. Kameraya bakıyor kamera kimin diye. Benim benim. Benim o. Allah'ım yarabbim. Tek başına çekime gelmek gerçekten çok zorlayıcı. Yani bu mesafe testi için de zaten kameradan oldukça uzaklaştım ve şu anda tedirginim. Olabildiğince tedirginim. Tabii ki mikrofonumuzun 100 metre çekim mesafesi var diye 100 metreden sürekli olarak çekim yapmayın. Kameranızın olabildiğince yanında olun. <gülüyor> Yoksa sıkıntı yaşayabiliyorsunuz gerçekten. Sıkıntı çıkabiliyor. Godox mikrofonumuzun çok da güzel bir hard case kutusu var. Yani çok hard case denilir mi bilmiyorum ama bayağı sert. Güçlü bastırınca içeri doğru göçen bir yapısı var fakat... Gerçekten sağlam, sert. Sadece bu kutulardan bile ekstra almayı isterdim. İçinde çok güzel bölmeli bir de alanımız var. Tabii ki mikrofonlardan bir tanesi kamerada, bir tanesi benim boynumda. O yüzden buralar boş. Type-C kablomuz, post-show girişimiz. Söylemeyi unuttuğum bir tane daha aparat var. XLR girişli aparat ki bu da birçok mikrofonu kullanmanızı sağlayacaktır. XLR girişli şatkanlarda oldukça meşhur. Ama giderek azaldığını düşünüyorum ben. XLR girişli mikrofonların giderek azaldığını, bitmesi gerektiğini düşünüyorum. Belki itiraz edenler olacaktır ama yani normal jack girişinde olmayıp da XLR girişte olan ne var? Bilmiyorum. Benim de bir fikrim yok. Çünkü XLR girişli bir mikrofonu hiç tercih etmedim. Tercih etmek de istemem. Fakat bakalım test edeceğim göreceğim. XLR giriş bir değişikliğe sebep oluyor mu? Bir şey fark ettiriyor mu? Normal jack girişli çatkan mikrofonla XLR girişli çatkan mikrofon arasında herhangi bir fark var mı? Ben de gerçekten merak ediyorum. Abi gerçekten ben bu işi çok beğendim. Ben bu yaka mikrofonlarıyla çalışırken gerçekten çok kendimi özgür hissediyorum. Görmüş olduğunuz mesela kadrajda yine çatkan mikrofon saklayabileceğim herhangi bir nokta konum yok. Yani mümkün değil. Fakat yaka mikrofonu boynumda şu anda takılı. Mikrofonumuz yine ikili set halinde de satın alabiliyorsunuz. İkili set halinde satın aldığınız zaman mono ve stereo olmak üzere iki kayıt seçeneğiniz var. Bunlardan bir tanesi iki kanala birden kayıt yapıyor. Diğeri sağ kanala ayrı, sol kanala ayrı kayıt yapıyor. Portre çekerken nasıl poz verdirmeliyiz? Nasıl poz verdirilir gibi sorular gelmişti. Birkaç kere geldi bu sorular. Yeni başlamış olduğum serinde moda çekimi serinde poz verme tekniklerinden de bahsedeceğim. Hatta belki o seriyi şöyle ilerler. Yani poz verdirme teknikleri. İşte moda çekiminde ışık kurulumu. Gayet güzel ve keyifli bir seri olacak. Önümüzdeki yapacağımız çekimde zaten make-up'ımız da gelecek. Bu sefer daha bir ekstrem sahneler olacağını düşünüyorum. Geçen sefer zaten bir denk gelememiştik. Ben de saçlarımı kestiremedim. Meliha bana söz verdi. Dedi ki senin saçlarını ben keseceğim. Bir dahaki çekimden 10-15 dakika önce gel saçlarını keseceğim. Senin saçların bana emanet. E sonra gelmedi. Ben de kaldım böyle saçlarım uzadı. Papaz gibi kaldım. Akşam ezanı okunuyor. Benim eve gitme vaktim gelmiş. Zaten çok da acıktım. Yine yemek yemeyi unuttuğum günlerden bir tanesindeyiz. Söylemeyi unuttuğum en önemli detaylardan bir tanesi mikrofonlarımızın üzerinde. Yani bunların üzerinde değil tabii ki. Makineye bağladığımız kısmının üzerinde kulaklık girişi var ki kulaklık girişi gerçekten daha önce de söyledim fakat çok önemli. Neden çok önemli derseniz birçoğunuzun makinesinde kulaklık girişi yok ya da kulaklık girişi varsa bile Type-C üzerinden çeviriciyle kulaklık girişine dönüşüyor. Yani makinenizde powerbank ya da güç bağladığınız zaman 
kulaklık çıkışı alamıyorsunuz. Fakat bu mikrofon sayesinde kulaklık çıkışınız olmuş oluyor. Sesi iyi alıyor mu acaba? Cızırtı var mı ya da klimanın sesi, buzdolabının sesi mikrofonunuza yansıyor mu diye duymak isterseniz ve kulaklığınızı takacak girişiniz yoktur. Evet mikrofonunuz sayesinde var. Ulan koluma kuş boku bulaştı ya. Abi sosyal medya çağındayız bak şurada. iki kişi TikTok için video çekiyor. Gerçekten yani mikrofon, kamera görüntü ne kadar önemli buradan anlamış olun bunu. Rastgele geldiğim bir yerde TikTokçularla karşılaştım bak şurada orada bu tarafta. Evet. Benim için fazlasıyla yorucu bir çekim oldu bak. Oradan oraya koştum. Uzaklara gittim, yakınlaştım. Tripod taşıdım, mikrofonu açtım, kapattım. Baktım pil bitmiş, gittim, pil aldım, geldim. Siz de bir yorum esirgemezseniz çok mutlu olurum. İstiklal Marşı ve Kapanış.